വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെൻസ് ലേഡി ഇൻഫോ പോസ്റ്റ് സീങ് റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ ആൻഡ് ഓൾസോ പോസ്റ്റ് സീങ് ചൈന പെർഫോമിങ് വാർ ലൈക്ക് ഡ്രിൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് തായ്വാൻ എവറി കൺട്രി വുഡ് മേക്ക് ദം സെൽഫ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ എനി സച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ത്രെഡ്സ് ഇൻ എ സിമിലർ വേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ജപ്പാൻ ഇസ് ഓൾസോ പ്ലാനിങ് ടു ഡെപ്ലോയ് ലോങ് റേഞ്ച് ക്രൂസ് മിസൈൽസ് ടു കൗണ്ടർ ത്രെഡ്സ് ഫ്രോം ചൈന ആൻഡ് നോർത്ത് കൊറിയ ടു ബി മോർ പ്രിസൈസ് ജപ്പാൻ ഇസ് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഡെപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോങ് റേഞ്ച് ക്രൂസ് മിസൈൽസ് ടു കൗണ്ടർ ദ ത്രെഡ്സ് ഫ്രോം ചൈന and it is said that these missiles might be deployed in the nansei islands which are close to north korea and china in addition to this these missiles would also be deployed in and around the southwest of kyushu region and all the small islands near taiwan as per the defense sources it looks like japan would be upgrading its existing missiles to extend their range to beyond 1000 kilometers which would be enough to reach the chinese coastal areas as well as north korea the upgrade of these missiles would be done in such a way that these new planned missiles would also be compatible with existing ships and aircrafts it is believed that japan would be upgrading its ground launched type 12 standoff missiles to hit the targets beyond 1000 km and in order to acquire these weapons at an early date the defense ministry could include requests for them when it unveils its initial budget proposal at the end of this particular month so that was a small video to provide an update about japan considering the deployment of 1000 long range cruise missiles to boost its counter attack capability against china and north korea thanks for watching stay tuned to tensler info for more defense and aviation related updates thank you